欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。热巴将演仙侠剧《白日提灯》，本色出演适配度极高，搭档零零后小生李嘉诚刚生下亲孙女，就给他起名李思德，听说是他亲点的名。有满满的期待，饿。现在的他过得比父母爱情里的安杰还要爽快呢。那你认为这两人配不配呢？不论是颜值还是演技，迪丽热巴都完美的诠释了书粉心中的赫斯穆。这就说明《白日提灯》的制作团队很牛逼，毕竟能让娱乐圈当红女星来演。他们可以抓住演员的特点，做出高质量的作品。很多书迷觉得迪丽热巴演《白日提灯》女主赫斯穆很适合，但有人觉得她不符合小说里的人设，她长得和气质跟小说不搭。此外，热巴的粉丝很冷静，虽然她现在在综艺节目。但有关他的影视资源的传闻已经到处都是，他们希望能听到官方消息。迪丽热巴最近两年一直在尝试改变戏路，不仅演偶像剧，还想转向正剧。据传他手里有不少项目，正在努力提升演技，希望以后能给大家惊喜。古装剧一直在播。作品质量参差不齐，挑对剧本很关键，能抓住市场和观众的口味。据网友说，现在有部古装偶像剧正在秘密准备，已经找了好多大牌女明星，看来这剧应该已经开始前期工作了。我们敢说，未来不久这部剧就能火起来，顺利播出来。等到这部剧要播时，大家都在等着看迪丽热巴新剧怎么样。然后听说《万花世界》可能是他下一部剧，出品是恒星引力。这个剧的详细信息还没公开，所以具体情况还不是很清楚。不过可以确定，这部剧肯定会吸引很多人来看。作为徐总最瞧得上的头牌项目，这部剧潜力无穷，潜力巨大。尽管现在影视圈竞争激烈，但得益于剧中明星迪丽热巴点头同意参演，制作进度稳扎稳打。可惜的是，因为近一年徐总推出的项目全都没搞起来，公司资金回收困难。所以原定今年上映的《万花世界》开机时间被迫推迟。作为转行大热门的迪丽热巴，需要不断在真人秀上提升曝光，但别忘了她是个演员。她不仅要和一堆明星拍真人秀，还要时刻关注自己的表演职业，找更多发展的机会。这点上。迪丽热巴的眼光都很犀利。有知情人士爆料说，在《万花世界》之后，迪丽热巴手里已经有了很多被看好的剧本，比如尾鱼的悬疑小说《萧启清壤》，还有张艺谋监制的重头戏《英雄联盟》。现在在跟的是腾讯视频弄的古装偶像剧《白日提灯》。这可是迪丽热巴看中的一部作品。面对一堆活儿，热巴总是看实际情况挑最好的抉择。她的信念就是哪个先开就钻进去。为了确保每个项目都能做到最好，帮自己和团队争取到更多成果和机会。不仅如此，看迪丽热巴拍过的作品类型。我们可以知道，他总有新戏路和角色，还和大导和新项目玩得开心。虽然这部剧没有真正成为了顶流，但观众主要是年轻人，没能覆盖到更多年龄层。不过
，这对于迪丽热巴来说是新转型的代表作，进军了正剧圈，成绩还不赖，值得开心。迪丽热巴在剧拍完后，也接到过质量好的正剧项目，但各种原因耽误了一下。所以这些新剧还没能和大家见面。今年三月，迪丽热巴终于接了她梦寐以求的项目《利剑玫瑰》。这是个打拐题材电视剧，因为要瞄准书辈们，从筹拍起就被定位下沉市场主推。迪丽热巴以前总是演傻白甜，对她的事业没什么帮助，所以。在《长歌行》这部戏里，他要转变成熟角色，这直接关系到他能否更好的在演艺圈立足，让大伙都喜欢他。如果这部戏火了，大家肯定会更喜欢他。而且，这部戏也让迪丽热巴有了更多挑战和机会。在这部戏里，他要处理好跟其他角色的关系。还要有精湛的表演技巧，展现角色的内心。如果他能搞定这部戏，那他的事业就有可能大踏步前进。这部戏也会让更多人喜欢他，扩大他的影响力。演艺圈里，好演员要能驾驭各种风格的剧，包括偶像剧和描写小人物生活的正剧。迪丽热巴选角不光看装扮精致，人设出奇的偶像剧，更看重剧本深度和角色深度。他试着做以前没试过的事，走新路线，通过这个提升演技，扩大表演领域。对迪丽热巴来说，一边稳固粉丝，另一边找好戏来提高知名度，关键是找对机会。现在爆出他要拍《白日提灯》，这可是个大新闻。不过，这些消息暂时还没得到官方证实。希望他能抓住这个机会，选好剧本和角色，让事业更上一层楼。身为顶流花旦，热巴在戏剧界的地位可想而知。只要他真的接手这部剧，那么就能让整个幕后团队跟演员阵容大洗牌。但是我们也要明白，流量明星演偶像剧可能会的带新人，因为他们在市场上有很高的商业价值和影响力，而新人演员则需要更多机会来磨练自己。所以选角的时候要考虑到商业价值和艺术价值。这样才能保证剧集的质量和收视率。投资人们使劲把他们看好的小生小花往大流量的剧里送去刷存在感，这不仅可以提高自己的名气，也能给艺人添曝光度，让大家注意到那些新面孔的演员。如果这个戏火了，那这些新人演员很可能借此机会快速出名。一炮而红，这个套路，杨小贝最有经验。身为娱乐圈的老手经纪人，他心里明白这个道理，而且一直努力把自己旗下的新人演员推向更大的舞台。这半年，随着《梦中的大海》和《心想事成》火热播出，杨小贝一跃成为制片大佬。手里的项目也变得热门起来，这就说明大火的电视作品能给新人演员带来超强助力。迪丽热巴很牛，演艺事业和魅力都吸引眼球。不过，一些零零后演员可能经验和演技不足，这样的话，视觉上的年龄差距可能影响观众体验。同时，因迪丽热巴有极高的知名度和影响力，跟其他演员合作时要小心 CP 捆绑吸血，不然会给自己带来负面效果。流量大的男演员和新人女演员搭档演出，粉丝们是奔着他们来的。
。这时候过度聚焦演员的私生活和过度曝光会让粉丝反感。毕竟，在戏外过分亲密的互动，可能让人误解这俩明星关系好到不行，但也可能被歪曲放大，引发争议，反而冲淡了对作品的关注，更可能影响到流量演员的热度和口碑。现在的娱乐圈里，谁有流量就有话语权。当出现两个或更多艺人的粉丝互撕时，热巴这样的大牌流量艺人很容易被指责虐粉，这类事儿在圈子里很常见。所以面对争议或舆论压力时，热巴最好不仅要讲证据，更要时刻提防。娱乐圈这个地方复杂得很，一不小心就会出问题，言辞不当，甚至可能毁掉事业。所以热巴要冷静。别因一时冲动影响了事业。《安乐传》造型敷衍和配角加戏，让迪丽热巴和粉丝们都察觉到了。选剧组时，他们应该更关注这方面，避免再出现类似问题，降低粉丝们的失望。迪丽热巴接下了《白日提灯》，既满足了粉丝们期待她演古装剧。也有助于稳固他的转型，提高粉丝忠诚度和粘性，进而提升他的商业价值。在这个竞争超激烈的娱乐圈，演员们都得学着去转型，从偶像剧变到挑战更大的角色。可惜成功不是那么容易啊，得下好多功夫呢。所以拍偶像剧并不耽误演员转型。反而在转型不顺的时候，偶像剧能给演员一条退路。刚开始转型的时候，有些年轻演员可能因为演技没那么厉害，或者形象方面的问题，错失了好机会。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。